、まあ、この前の、皆さんもまだ運転慣れてないと、こういう運転をしちゃうんじゃないかなっていうところがあるけど、あの気をつけてほしい。あの、要するに、ブレーキを踏みまくる。ね。ブレーキを踏むと、後ろの車はかなり走りづらいから気をつけてね。<笑>ね。うん。まあ、この人はだいぶ運転がほら、ブレーキをこれ、まあ、雨降ってるっていうのもあるんだけど、ね、信号は前はね、全然赤でさ。こうやって交差点でもこう、まあ、雨で分かりにくいなーっていうのはあるけども車線もこうやって真ん中に寄ってっちゃったりとか、ね、こう青だけどこうやってブレーキを踏んじゃったりとか怖いのはね分かるんだけれどもやっぱりブレーキに頼るっていうのは逆に危ないこと多いからねこういうとこでもほら、ね、ここでもほらでこういうのに一個一個反応しちゃうでしょブレーキで<笑>、ね、やっぱこういうのはねあの後ろの車っていうのはかなり走りづらくねこういうところでもなぜかブレーキを踏むとかさうん、こういうのがね、あの、イラついてる人に、だと、もう、かなり多分イラついちゃうんだよね。うん。だからね、ブレーキを踏むっていうのも、やっぱりね、その状況として、踏めるときに踏む、踏む、あの、必要性がない、あまり踏まないっていうことは大事になるからね。ワークでピクって言ってブレーキ踏んじゃうとさ、やっぱりそうすると後ろがこう、今のなんかでも、ここ50キロの道路なんだけど、40キロで走ってるから、後ろバーってこう、ひっつかれてたらさ、あえんだけブレーキ踏んでたらさ、あの、ぶつかっちゃったりする場合もあるでしょ。うん。だからやっぱりね、必要性のあるブレーキとかを踏まないと、やっぱりよからぬトラブルとかにも合いやすいので、だからね、そういうところはちょっとね、あの気をつけてもらうといいかなと。うん。だからブレーキをね、頼りすぎるのもあまり良くない。ね、今の前の車がブレーキ何回も踏んでたけど、まあ僕は一回も踏んでない状況なんだよね。<笑> 40キロだからそんな踏まなくて<笑>。だからもう少し自信を持ってスピードに慣れていけば、ああいうふうにブレーキ踏まなくても済むのかなっていうところある。まあ雨はね、どうしてもなかなか見にくいので、だからなかなかね、難しいところはあるかなとは思うけれども、うん。まあ道路のね、そういう状況を見て、なるべくこうアクセルのオンオフでね、うまいこと走ってもらうといいかなと思う。まあ、ここら辺は特に何もないので。ここはね、たまにこういうとこがあるんだよね。こうやってさ、左折レーン。で、直進と右折っていう。通常はこっちが直進、こっちが直進と左折で、こっちが右折レーンになってるところなんだけど、たまにこういうとこがあるんだよね。こういうとこはなかなかちょっとレアなので、気をつけてもらうといいかなと思う。うん、だからこうやって右折の車がいたりするんで、今みたいな場面なんかは、あの、左折の車がいないことをきちんとこう確認しないとダメだよね。こっちに行くでしょ。右折がここにいるからさ。直進なんだけど、右折がここにいるからこう行くでしょ。だから左折の車っていうのを気をつけなきゃいけない。で、右折の車待ってるので、自分が行くときにこの影から右折の車が入ってこないかどうかっていうのは気をつける必要があるよね。うん、ねこういうこうやって右折がいるんでね向こうが見てるかどうかっていうのは分からないのでそういうところはね気をつけてもらうといいかなと思うよ A ターンの道でも少し減速するときにアクセルを緩めた後ついスポーツレンジ出動チェンジしてもうことが時であり私とじゃあちょっとした減速エンジンブレーキを渡しないで周りの人に聞いても私が実践いや別にいいよあのー、ちょっと減速したいだけでしょう。別に使ってもらっても大丈夫だよ。うん。まあ、あのー、いろんなのがあるよね。このシフトノブをこうパターンって倒してマニュアルモードにパーンって入れたりっていうのもあれば、パドルシフトってハンドルの裏にプラスマイナスがついてて、マイナスにパチンって動かしたりとか、いろんな場面があったりするんで、あのー、別にブレーキを踏むほどのあれがないんであれば、減速をする程度っていうだったら、別に使ってもらっていいよ。周りが使ってないから別にあの自分がそれをじゃあ他の人に合わせるかって言ったら、そんな必要自体はなくて、要するにブレーキを踏むと、後ろにストップランプ、ブレーキランプがつくので、後続の車にブレーキを踏んでるってことを知らせることができるんだけど、要するにシフトダウンっていう、要するにエンジンブレーキっていうマニュアルモードに移行して、エンジンブレーキっていうのをかけると、あのブレーキランプがつかない状況で減速をするんだよね。ってことは、後ろの車が気づかずにガッと来てしまう可能性があるので、
、そこをきちんと考えた上で使ってあげるといい。後ろの車がバーっとこう自分が走ってる時に後ろがついてる状況であれば、そういう時には、あ、ここでエンジンブレーキをかけちゃうと、後ろの車からすると急に減速するから、うわってびっくりするなっていう状況であれば、その時は使わないようにしてあげるっていうのも大事だし、離れてる状況だったら便座に使ってもらっていい。例えば山道のところをこうやってカーブ曲がるとか、そういう時に自分の中でマニュアルモードにして、この2つぐらい落としてあげるとか、2つとか3つとかバーンバーンバーンって落としてあげると、ブレーキを踏まずにスコーンとそのエンジンブレーキで、そのトルクがかかった状態でパッと曲がれるっていう状況があるんで、こう気持ちよく曲がれるんだよね。バーンバーンバーン、ワインディングロードじゃないけどさ。パンパンパンパンってこうやって曲がっていくってことができるんだけれども、それは後続に車がいる状況でやると、後続の車はブレーキランプがつかないので、どうしてもかなり危ない思いっていうのはしやすいから、だからそこの部分っていうのはまあ気をつけてもらう必要はあるかなと。だから直す必要自体はないかな。うん、そうだね。だからアクセル離してブレーキを踏める準備っていうのをしとくっていうのはすごく大事かなと思うよ。常に何かあっても、要するにブレーキっていうのは空想距離と制動距離。空想距離っていうのは自分があって思ってアクセルから足を離してブレーキペダルに足を置くまでの時間。で、制動距離というのはブレーキをかけていって車が止まるまでの時間。で、車がブレーキを踏んで止まるまでの時間の制動距離っていうのはもう変えれないわけだよね。踏み方だけになっちゃうから。だけど空想距離っていうのは十分に減らすことはできるんだよね。自分の予測運転次第だからね。アクセルを離してるだけでもブレーキ踏むのが速くなるし、アクセルを離してブレーキの上に足を置いとけばもっとさらに速くなるわけで、ね、空想時間がなくなってくるわけだからね。だからそういうのをこう危険性を考えて、どのタイミングでそういうことをするかっていうことを考える。なんかさっき見てもらったあの黄色いあの標識、あの十字の交差点ありだとか、あの T 字の交差点がありだとか、ああいう場面になった時にアクセルを離していつでもこう出てきた時に対処できるかなっていうことを考えてるかどうかだけで、事故っていうのは、防げるし、防げなかったとしても大事故にはならないってことだよね。事故のこの度合いを減らすこと自体にもつながるので、やっぱそういう運転はしてってもらいたいかなと思うんだよね。だからいろんな場面で注意をするってことは大事になってくるよね。だからそういうことを考えながら走るっていうのは非常に大事なので、常に自分が走ってても前の車がどういう動きをするのかなっていうのは、これは全くわからないので、どこ曲がりたいとかさ、あの、その人は他人なんで、だから普通にこうやって走ってる状況とかでも、やっぱり前の車がどういう動きするかわからない。こうブレーキかけたな、もうアクセル離して、ああ曲がるんだなって思ったらもうきちんと。だから前者がブレーキをかけた時点で自分はもう必ずアクセルを離すと。だからブレーキ踏む必要ないんだけど、アクセルを離すと。で、必要だったらブレーキをかけるなりすると。必要がなければもう一回アクセルを踏んであげればいい。だから常に前の車のストップランプがついた時点ではもう自分のアクセルはまずは基本的には離すっていうことから始めるっていうのは大事だよね。うんとね、もう肩返しててまあこういうとこなんかさ、こういうとこから出てくる可能性って十分考えられるよね。だからすごく危ないよね。こういう道って。田舎の道だけどさ。うん。ね、こうやって人が渡ったりするでしょ。うん。ね、こうやってトラックここから出るでしょ。なんかこのトラックなんかも、ちょっと戻るか。こう見えないカーブでしょう。で、ここで見えるんだけど、このトラックからこの車自体も見えてないんだよね、最初の段階で。だからこう出ようと思って、この軽トラが行ったから出ようと思ったけど、こっちから車が来たって言って、だけどここで自分もアクセルを離して、こいつが出てくるかもしれないっていう。止まるかもしれないけど出てくるかもしれないと。両方とも両睨みするためにはアクセルを離さないとダメだよね。常に前の変化っていうのを。これは待ってたので、もうそのまま行くと。いうことだよね。だからそこのカーブの先っていうのは何が起こるかわからないので、常に先の方を見とくっていうのはすごく大事なっていうことなんだよね。うん。だからこういうのは路中がいたときに、ああ、どうしようってみんななると思うんだよね。慣れてないとさ。行った方がいいのかな待った方がいいのかなどうした方がいいのかなとかさ。そういうのがあったりすると思うんだけど、ここ、うんと、ここか。ここも、ここも路中がいるよね
。で、ここに白い車が向こうから対向車がいると。ね。こういつなんか突っ込んでくるよね。うん。で、こういう状況になったら、この後ろに車いないのかなと。そうするとこうやっているでしょ。そしたらこいつも来るのかなって気をつけながら、気持ちちょっと左に寄っておくと。そうすると、この、これ、あの、初心者マークがついてる、さっき言ってた男の子なんだけど、まあ、こういう状況になって、あの、まあ、慣れてる人は通ってくるかなっていうシチュエーションなんだけれども、この子はね、あの、待ってた、普通に、こうやって。うん。で、後ろにも車何台かいたんだけれども、後ろの車も全部、こう、通過するまで待ってた。これでいいと思う。うん。自分が安全な状況になるまで待っててもらっていいから、そこのところは。うん、だから今みたいに待っててもらっていいよ、あのぐらいで。自分の中で自信がなければさ、後ろ側っていうのは気にしなくても大丈夫。